ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಅಶೋಕವನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಹನುಮಂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಅವು ಅಶೋಕವನದ ಹತ್ತಿರವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಮಸೇತು ಈಗಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾವಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಇದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಲಂಕೆಯ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವರ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ರಾವಣನರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ರಾವಣನ ಮರಣದ ನಂತರ ರಾಮ ರಾವಣನ ಶವವನ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾವಣನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ವಾಪಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ರಾವಣನ ಶವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಾವಣನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ರಾವಣನ ಶವ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಸಕಲ ವೇದ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ತಾನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾವಣನನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂದು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ರಾವಣನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನೆಂದು ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹತ್ತು ತಲೆಯ ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಈವರೆಗೂ ರಾವಣನ ಶವ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರಾವಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾವಣನ ಶವ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ರಾವಣನನ್ನ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ರಾಮಾಯಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅರವತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರಕಿವೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಲಂಕೆಯ ರಂಗಲ ಎಂಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಟ್ಟವೊಂದರ ಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಗುಹೆಯೊಂದು ಇದೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ರಾವಣನ ಶವ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಇದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಪಠಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಂಗಲ ಎಂಬ ಈ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗಾಲ ಕಾಡಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಶವ ಈಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ರಾವಣನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ರಾವಣನ ಶವ ಇರುವ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಲೇಪನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಶವ ಈಗ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಶವಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಶವವನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ಶೈವ ಪಂಥನಾಗಿದ್ದ ಶೈವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನ ಸುಡುವ ಬದಲು ಹೂಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಕೆಲ ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಾವಣನ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ರಾವಣನ ಸಂಪತ್ತು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯೇ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಹೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಹೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ರಾವಣನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಗುಹೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಈ ಗುಹೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆ ಈ ಗುಹೆಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುಹೆಗೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ವತದ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲಕವೇ ತೆರಳಬೇಕು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಅಶೋಕವನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಜಲಪಾತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಇದೆ ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಜಲಪಾತ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಗುಹೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಹೆಗಳು ಹಲವು ಸುರಂಗಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುರಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಹೆಗಳು ಲಂಕೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಸುರಂಗ ಹಾಗೂ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ರಾವಣ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಮಾಯಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸಿರುವ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣನ ಶವ ಮಾತ್ರ ಈಗ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಂಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸದ ರಹಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅಂತಹುದ್ದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ರಾವಣನ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ಶವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮು